Good evening everyone. Welcome back to Geography class. So students, today we are going to talk about the chapter The Origin of the Earth Part 2. So let's see what we are going to cover in this particular Part 2. First we are going to talk about the modern theories that is the origin of the universe, evolution of the earth, evolution of lithosphere, evolution of ethnosphere and hydrosphere. Last but not the least, origin of life. So let's begin. So first we are going to talk about the modern theories that is the origin of the universe. So this is the most popular argument regarding the origin of the earth which is also known as the Big Bang Theory and it is also called Expanding Universe Hypothesis. So Edwin Hubble in 1920 he provided evidence that the universe is expanding. So Edwin Hubble in 1920 made kya evidence provide that the universe is expanding. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है जो गैलेक्सीज हैं वो और ज्यादा दूर होते जा रही है ओके सो ही हैड गिवन द बिग बैंग थ्योरी एंड दिस थ्योरी हैव बीन द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स सो लेट्स सी सो बिग बैंग थ्योरी सो व्हाट हैपेंड इन द बिग बैंग थ्योरी द फर्स्ट स्टेज द इनिशियल स्टेज व्हाट हैपेंड जितने भी मैटर थे यूनिवर्स में फॉर्म हो रहे थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे एक प्लेस पे इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल काफी छोटे टाइनी बॉल में एक्सपेंड हो रहे थे एंड इनका जो टेंपरेचर था वो इनफिनाइट था डेंसिटी थी वो भी इनफिनाइट थी बट एट द बिग बैंग जो ये टाइनी बॉल थी जब ये एक्सप्लोर्ड हुई वायलेंटली व्हाट हैपेंड एक ह्यूज एक्सपेंशन हुआ अब ह्यूज एक्सपेंशन से क्या हुआ कि जो कि बिग बैंग थी वो 13.7 बिलियन इयर्स बिफोर द प्रेजेंट उसने टाइम लिया इसको बनाने में सो ये जो एक्सपेंशन था कंटिन्यू है इवन टू द प्रेजेंट डे अभी भी ये प्रेजेंट है एज इट ग्रू जो कुछ उसकी एनर्जी होती वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है एंड देयर वाज पर्टिकुलर रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ओके व्हाट हैपन देयर आफ्टर द Expansion has slowed down. जो expansion था वो धीरे हो गया था and within the first three minutes from the Big Bang event, जो first atom था वो बनना start हो गया था By that time what happened within थ्री lakh years from the Big Bang, the temperature dropped to 4500 Kelvin and it gave rise to एटॉमिक मैटर एंड जिसकी वजह से क्या हुआ जो आपकी यूनिवर्स थी वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ चुकी थी अब जब ये एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का इट इसका क्या मतलब था कि जो आपका स्पेस है वो इंक्रीज हो गया था बिटवीन द गैलेक्सीज एज यू कैन सी यहाँ पे काफी स्पेस आ चुका है ओके एंड इट इज कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम Now let's talk about the evolution of the earth. जब Big Bang theory का ये concept clear हुआ तो फिर बात हुई evolution of the earth पे. The planet Earth initially was barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium. The earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth. The material that exists is not uniform. The atmospheric matter has a least density. Now they are saying कि जो आपकी earth है वो एक layered structure means उसके जो आपकी earth है उसके अंदर layer है. So if you know there are three layers crust, mantle and core. Okay, three layers थी. Initially में क्या हुआ जो आपकी earth थी वो barren थी. बिल्कुल मतलब खाली चट्टान टाइप थी. Barren थी, rocky थी और hot object थी. विदे अ थिन एटमोस्फेयर जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, ठीक है? अगर आप उसकी सरफेस से देखो, जो अर्थ का इंटीरियर है, उसमें काफी डिफरेंट जोन्स होते हैं, एंड जो ये जोन्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल और उनका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मोरोवर जो मटेरियल उनके अंद 
सब्जेक्ट है डिफरेंट मैटर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विच यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद बोला गया था कि जो अर्थ है वो मोस्टली क्या वो लटाइल स्टेट में ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज में तो धीरे धीरे क्या हुआ जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हुई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सो जो मटीरियल थे इन साइड दी अर्थ वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए थे जो हैवी मटीरियल्स थे वो सेंटर ऑफ दी अर्थ में क्या हुआ सिंक होना स्टार्ट हो गए थे और लाइट वन ऊपर आना स्टार्ट हो चुके थे ठीक है सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ दी अर्थ ना लेट्स टॉक अबाउट दी एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर ओके लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर क्या होता है जो आपका सरफेस होती है लैंड सर्फेस होती है इज द रॉक दैट इज नोन एज द लिथोस्फेयर so the earth was mostly in a volatile state during the its primordial stage due to gradual increase in density the temperature inside has increased as a result the material inside start get separated depending on their densities this allowed heavier materials to sink towards the center of the earth and lighter ones to move towards the surface and now lithosphere and evolution of the earth is the same process okay अब यहाँ पे मेन स्टेजेस थी जो लिथोस्फेयर को बना थी प्री मॉरिडल स्टेज प्री मॉरिडल स्टेज मीन्स जो इनिशियल जो स्टार्टिंग स्टेज थी और बहुत वॉलेटाइल स्टेज में थी जैसे जैसे इसके अंदर डेंसिटी इंक्रीज हुई उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए ड्यू टू विच वॉट हैपन जो मैटर थे इन साइड दी अर्थ उन्होंने अपनी डेंसिटी एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी जगह बनानी स्टार्ट कर दी थी जो हैवी मटेरियल थे वो सेंटर ऑफ दी अर्थ में सिंक मतलब गिरना शुरू हो गए थे और जो लाइट वन थे हल्के थे वो ऊपर आने शुरू हो गए थे जैसे जैसे टाइम पास हुआ अर्थ कूल डाउन हुई और जो मटेरियल था वो सॉलिड फॉर्म में स्टार्ट हो गया बनना एंड थोड़े टाइम के बाद वो कंडेंस हो गया मीन्स वो एक दूसरे से मिलने लग गए थे तो जो आउटर सर्फिस थी अर्थ की उसने कौन सा फॉर्म लिया क्रस्ट का फॉर्म लिया ठीक है देन अर्थ को डिवाइड किया गया थ्री डिफरेंट लेयर्स में थ्री डिफरेंट लेयर डेट इज क्रस्ट मेंटल एंड कूल ना लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर एटमोसफेयर मीन्स योस्फेयर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेज वेन्ड क्लाउड्स एक्सेट्रा हाइड्रोस्फेयर मीन्स स्फेयर विच कंटेन्स वॉटर so the early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds this started the evolution of the present atmosphere the early atmosphere largely contained water vapor nitrogen and very little free oxygen the process through which which the gases were output from the interior is called degassing okay first we are going to talk about the Earth atmosphere. So during the first stage, what happened? You, जो early atmosphere था Earth का वो primarily क्या compose कर रहा था आपका hydrogen and helium. Then what happened? ये जो hydrogen helium थे ये separate हो गए थे by the solar winds and जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी terrestrial planets थे वो formed हुए. Stage two में क्या हुआ आपकी Earth cool down हुई. काफ़ी सारी गैसेस जो है रिलीज हुई इन साइड दी अर्थ एंड उन्होंने क्या जो गैसेस थे वो क्या कंटेन कर रही थी इन साइड दी अर्थ वाटर वेपर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन अमोनिया एंड सम लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओके नाउ व्हाट इज डी गैसिंग डी गैसिंग क्या होता है जो प्रोसेस होता है जिसमें जो गैस होती है इन साइड दी अर्थ जब वो ऊपर आती है डैट इज नोन एज डी गैसिंग ओके स्टेज थ्री में क्या हुआ अर्थ कूल डाउन हो गई वाटर वेपर जो थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए थे और हैवी रेनफॉल होना स्टार्ट हो गई थी जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के एक रेन वाटर फॉर्म करने लगी जिसकी वजह से क्या हुआ जो आपका एटमोसफेयर है हैज लॉस्ट इट्स कार्बन डाइऑक्साइड ओके एंड यहाँ पे क्या होने लग गया रेन वाटर सॉरी रेनफॉल होना स्टार्ट हुई तो जो प्रोसेस था फोटोसेंथिस का वो भी होना स्टार्ट हो चुका था 
Now let's talk about the origin of life. Origin of life. The last phase in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of life. The record of life that existing on this planet is different period is found in rocks in the form of fossils. The microscopic structure closely relates to the present form of blue algae much more older than some 3000 million years. Now they are saying origin of life means the yet the last phase of evolution ka, earth ka, jo relate kar tha uski origin se kab wo start ho hai, evolution means the changes in the atm, in atm, changes in the life ab ye bol rahe ki jo record hai life ka wo exist karta tha is planet pe but different periods mein aur ye jo periods the hame kahan dekhne ko mile rocks mein in the form of fossils for example you have seen the geographers the scientists jab wo rocks ko found karte hain to kaise idea nikal lete hain ki ye jo rock hai itne saal itne saal millions purana hai kitna because जो रॉक्स के अंदर फॉसिल्स डिपॉजिट होती है वो हमें एक आइडिया दे देती है कि ये जो पर्टिकुलर रॉक है कोई भी चीज है ये कितने साल पुरानी है तो ये सब हम चीजें किसके अंदर देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं जिस जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर देता है बट कहीं ना कहीं एक अज्यूम हो रहा है कि जो लाइफ है वो हमारी बिगेन हुई थी अराउंड थ्री मिलियन ईयर्स वो सो If I talk about the summary of the evolution of life from use, uh, जो स्टार्ट हुई थी वो थी यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया टू दी मॉडर्न मैन इज गिवन टू द जियोलॉजिकल टाइम ओके सो वी हैव इफ यू टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल वी हैव इन्स देन वी हैव इरा देन वी हैव पीर देन वी हैव ए पोक then we say age or years now we convert them into life or major events so isi tarah hamari jo life thi wo originate hona start hui so students with this we have covered up this chapter the origin of the earth or life and evolution of life i hope you understand the chapter the particular topics we that we have covered so i hope you like the video thank you for watching the video Thank you so much and God bless you all.